Bye. All right, hello class. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Manuel. Welcome back. Good evening. Good evening. Hello, class. How are you today? Good evening. <laughs> I'm fine. You're fine. Excellent. I'm good. You're good. It's yeah. Nice to hear that. Excellent. Mm -hmm. All right. <laughs> Let's wait for your classmate. It's already seven. Seven. Oh. One. So it means that we are going to start with the class right now. All right, here we go. 701. I already have 14 students. Ya son 14 en la clase. Vamos a unos dos más. Esperemos dos más para que podamos dar inicio. Here we go. In this case, in this opportunity, we are going to have class number 19. Tomorrow, it's going to be the last one, class number 20. So please, try to stay the whole class. Conectados la sesión completa. Recuerden, son 120 minutos por sesión. Para que lleguemos a un promedio de el 80% de la asistencia, ¿ok? Aquí vamos. Teacher, okay. una pregunta. Dígame, estoy bien. Ajá, dígame. Fíjese que me manda, man, bueno, no sé a los demás, pero mandar un mensaje de una encuesta, la vamos a hacer después de terminar. It's tomorrow, mañana. Yo les okay. indico, creo que ahí venían las indicaciones en el correo. Esa la realizaremos mañana. Mañana, eh, alrededor de las 8, 8 de la noche. Y sí, yo les doy las indicaciones, cómo se va a completar. Todavía no la completen, ¿ok? Hasta que se les dé la indicación. Igual, creo que en WhatsApp, solo se les informaba que se les iba a eh, estar compartiendo información de la encuesta pero se complementa siempre el último día de clases. Tiene que ver con la interacción del de curso, plataforma, cosas que ustedes han hecho durante el módulo 1. Y así en cada módulo van a ir teniendo una encuesta. ¿Okay? Y sí, ahí estaba. Era Catherine. Catherine nos decía, se les estará notificando acerca de la encuesta de satisfacción. Por favor, verificar indicaciones, ya que se va a desarrollar en su última sesión junto con su facilitador. Así que yo les voy a estar diciendo cómo hacerlo. Don't worry. Okay. Here we go, class. ¿Cuántos somos ya? 17. Yo creo que ya estamos muy bien. 17. Los demás, si eh, se han atrasado un poco, pues me imagino que se van a unir pronto. Let's start right now. Can you tell me? What is today's date? What's today's date, class? Today is... May, May is 16. All right. Today, today is... is hmm? Today is Tuesday. Tuesday? Uh, April or May. I forget. We can say Tuesday. Tuesday. Wait, just let me do something. Tuesday, May 16th, May 16th. 2023, or as you were saying, today is May the 16th. That's it. Perfect. Yesterday, 
if you remember, we were practicing by making affirmative negative statements using there is and the use of there are, right? Well, yeah. not really, not, not there are, not yet. There is and just singular yesterday, we were making affirmative and negative statements by using there is, there isn't. Okay, do you remember the practice that we were having? Let me show you what we have. We were making these statements in which you were expressing information about your neighborhood. What places do we have in our neighborhood? For example, airports, schools, uh, the laundromat. Which George. order do you remember? Okay, George, yes? Gas station, drugstore. Exactly, gas station, drugstore. Grass, grass, uh, grocery shopping. Uh -huh. Coffee shop. The coffee shop. Coffee shop. Post office. Okay, the post office. Sure. And you were making sentences using their is and their isn't. For example, what can you tell me about this place? Is there a gym in your neighborhood? Is there a gym in your neighborhood? Yeah. Yes or no? Yes, there is. Yeah. Yes, there is. A okay. Gym. Yes, there is a gym in my neighborhood. All right. Tell me about this other place a coffee shop is there a coffee shop in your neighborhood no. yes or no is there a coffee shop in your neighborhood mm -hmm. there is there is some yes there, there is, is no, there isn't. No, there is. No, there isn't. No, there isn't. Is there a hotel in your neighborhood? No, there isn't. Okay, no, no, there isn't. Is there a hospital in your neighborhood? No, there isn't. Okay, no, no, there isn't. Tell me about the gas stations. Is there a gas station in your neighborhood? Yes, there isn't. Yes, there is. Mm, oh, yes, there is, exactly. Yes, there is. <laughs> Tell me about this place, a laundromat. Is there a laundromat in your neighborhood? Uh, there, no, there is, is not. Is. Yes. Okay, oh, there is not. No, there is not. Or no, there isn't. All right. So I can see that you remember these topics. Si se acuerdan, muy bien. What are we going to do right now? If you see as... The name of the course says, ¿cómo se llama el curso en inglés para él? Trabajo, ¿verdad? What idea? The idea is for you to practice by expressing, in this case, ideas about your workplace. As you may see, here we are going to practice a conversation in which you are going to talk about specific places. Van a hablar o decir sobre specific places or the location of places. Directions surrounding my workplace. ¿Dónde está su trabajo? ¿Qué lugares hay alrededor de mi lugar de trabajo? Okay. What are we going to do first? As you may see, here we have a conversation. And the conversation goes like this. Let me show you the conversation. All right. What do you see here? Who are these people? What's his name? Will. What's her name? Will. Tanya. Will and Tanya. Will and Tanya. Okay, look for the information. Quiero que escaneen información. Scan the information. What? are they talking about? ¿De qué están hablando? What is the main idea of the conversation? 
What are they talking about? Uh, are... Dice que necesita ayuda para encontrar. Yeah. Ajá. Yeah. What place are they yeah. looking for? Yeah. They are looking yeah. for. Yeah. Encuentra Melbourne Building. Melbourne Building. Yeah. Okay. There yeah. we go. What places do you see here? ¿Qué lugares ven por acá? Identifiquen lugares en la ciudad. My stream. Miren, tenemos um, un center. Training center. ¿Qué otro lugar ven por ahí? Is that it? Yes, right? So in this case, yes, this is the main place of the conversation. They are talking about a training center. Ya vamos a averiguar, de acuerdo a la conversation, a qué se refieren con training center. Okay, listen. Will, hello, can Will. you, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Tanya, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Will, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews, interviews there. Thank you again. Bye-bye. So training center. ¿Qué lugar está buscando? He's looking for a training center. In this case, if you see the training center, it's a place in which he is going to have an interview. Interview. Ambas pronunciaciones es correcta. ¿Para qué busca ese lugar? Va a tener una entrevista. ¿Okay? Está siendo muy específico. Ok. Look what we have here. The first example that we have here, it's this one. There are four buildings. We have another example using the plural form. There are a lot of training centers. Aquí tengo otra expresión. I have some, some interviews. Okay, so pay attention to the expressions a lot of and the expression some. Quiero que se enfoquen en esto. ¿Qué se trata? A lot of and some. ¿Se acuerdan? Y les voy a compartir nuevamente. Ayer estábamos viendo que cuando voy a utilizar there is, there isn't en forma singular, hay algo que yo le agrego. The no use of a and and. A esto se le llama article, son artículos. Ajá, son unos artículos. ¿Qué pasa entonces cuando ya no ocupo singular? Voy a ocupar plural. Look, I am going to have some articles as well. Voy a ocupar dos artículos también. Existen más, claro que sí, pero tomemos ahorita dos de referencia. For the use of there are, there aren't, that I am going to use these expressions with the plural form, not singular class. This is the plural form, okay? Remember that, plural. It says that I am going to have expressions similar to this one. ¿Qué expresiones voy a tener? Mencionemos algunos lugares, lugares que están en mi neighborhood. 
look. Voy a poner acá buildings, edificios, hospitals, probablemente. ¿Qué cosas hay eh, que no es singular en su, o que no solo existe uno, si hay muchos lugares en su neighborhood? Supermercado. Supermarkets, right? Supermarkets. Yes, supermarkets. Shoes. Oh, what's that again? Shoes. Shoes? Zapatos. No. Iglesias. You know oh, don't worry. Sure. George. 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 Ah. George. Grocery store. George. Exactly. Grocery stores. Teacher, y para escribir iglesia, así, así se escribe. Ajá, you can have this one. In this case, muchas iglesias. Church, church. ¿Qué otra ah, tiene? Así, ah, CRU. Oh, no, it's like that one. Oh, like this one, right? Church, así es singular. Muy bien, thank you. ¿Qué más? ¿Qué otros lugares? Gracias. Pensemos. Drugstore. Drugstore, right, exactly. Drugstore. ¿Qué otros lugares en plural? ¿Será que tienen estacionamientos? Restaurants. Restaurants, right, exactly. Gas stations. Barber show. Restaurants. Bar There are more than one. Park. Thing. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Parking lots. Vamos a ver qué es eso. Eh, which one did you say? ¿Qué dijeron por ahí? Gym. Escuela. Gym. 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 Escuela. Gyms. Schools. Gyms. ¿Qué más? Eh, no. How about pharmacies or no, well, drugstores. We have it there. Tenemos a drugstores. ¿Qué otras cosas se me ocurren? Parques. Tenemos parque ya en mi lista. Park, park, park. No. Not right. No, no right. It's not there. Park. Ok, ahí. What do you see no. here? In this case, I am not talking about one place. ¿Qué pueden observar acá? Todos son plural. ¿Por qué? Me refiero a un lugar o a varios lugares. Look, shorts. Grocery, en este caso, es la segunda palabra que pluralizo. No puedo tener ambas palabras en plural. Not really. Como es una palabra compuesta, this one, la segunda es la que voy a pluralizar. Okay. Drug stores, it's the plural form. Restaurants, barber shops, parking lots, schools, gyms, and parks. Okay. Cuando quiero expresar entonces que hay o no hay lugares en mi neighborhood o donde ustedes quieran hablar, ¿verdad? En mi ciudad, en mi país. I am going to use some expressions. These expressions are. Puedo ser específica utilizando un number, número, la expresión some, and a lot of. ¿Qué significa entonces cuando digo un number? Que soy específica. There are two hospitals. Hay dos hospitales. Ah, doy un número exacto. There are two hospitals in my neighborhood. How about here? Si yo les pregunto cuántos estacionamientos o lugares donde pueden parquear un carro existen en su neighborhood, ¿cuántos serían? Can we count? ¿Será que los podemos contar? Ah, hay 101 lugares para parquear un carro cerca de 
No, ¿verdad? I-73. I-64. No. So, cuando sea una cantidad que no puedo contar, y es mayor, es una cantidad grande. What am I going to use? A lot of, muchos, muchos. Si es una cantidad menor, probablemente del 1 al 10, que puedo contar fácilmente. Alguno. Uh -huh. I am going to use the expression some. ¿Sí? Yo lo tomaría en ese rango. Some. Puedo contarlos incluso con mis dedos. Una cantidad que sí puedo recordar o contar. A lot of. Cosas que no puedo contar. It's quite difficult. So, this is what you need to do. If you are going to express ideas or places that you have in your neighborhood, you can give a number, you can use the expression some, or you can also use the expression a lot of. Okay, hagamos la práctica. Mi pregunta es, entonces, mm, let's see, how many are there in your neighborhood? ¿Qué creen que les estoy preguntando? ¿Cuántos hay en su neighborhood? En su neighborhood. How many are there in your neighborhood? ¿Con qué voy a responder esta pregunta? ¿Con un yes and no? No. There, no. There are. Exactly. This is an information question. Es una pregunta que necesita información. Por eso doy una idea completa. Ok, class. How many buildings are there in your neighborhood? Empecemos por acá. Buildings. How many buildings are there in your neighborhood? Edificios, building. How many buildings are there in your neighborhood? Ninguno. There are some there are some buildings in my city. Okay. Mm, okay, wait, wait, wait. Por ahí me acaban de Recordar algo también. Thank you. Ninguno. No hay ninguno. ¿Cómo digo entonces? La forma negativa. There are no, there are no one. Vale. These three expressions are for affirmative. Cuando sí hay, ¿ok? Sí hay. Voy a poner una crucita para que recuerde positivo. La expresión entonces que no hay. There aren't, va a ir acompañado por any, o, bueno, que ya digo, there aren't, solo any, dejemos any aquí ahorita, any, ¿qué va a pasar con any? Cuando no hay, recuerden, no hay un lugar. Ahí está, gracias, afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. I don't like this one. Hagámoslo más bonito. Affirmative form. Ahí les queda. Number, some, or a lot of, it's for affirmative. There are any when we don't have a place. So, how many buildings are there in your neighborhood? Esta es la pregunta que estoy repasando. Tratemos de completar. How many buildings are there in your neighborhood? Buildings class. ¿Cuántos buildings, cuántos edificios hay en su comunidad, in your neighborhood? There aren't. Ah, there aren't. ¿Qué le agrego? Any. Any. There aren't any. No hay ninguno. How many hospitals are there in your neighborhood class? There How many? Any. There aren't any? Ok, no any. hay ninguno. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Si necesito 
repetir esta información, lo voy a hacer. Quiero que sí se entienda. Didn't. Vamos a ponerlo acá arriba. Vale, ahí está la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Is it clear? Yes. Yes, clear. Ok, all right. Se lo voy a poner acá. Imagínense, se lo voy a dividir en dos grupitos para que no se me vayan a confundir. Affirmative en negative. Ok, hoy sí ya. Otra vez, traten de responder. Si sí, hay cosas que corregir, lo voy a hacer. Vamos a ver. One more time. How many buildings are there in your neighborhood? How many buildings are there in your neighborhood? There aren't any. Okay, there aren't any. Perfect. How many hospitals are there in your neighborhood? Hospitals. Mm -hmm. There, there are, are three hospitals. Are oh, okay. There are three hospitals. ¿Y el resto? There, there, are, are, there aren't any. All right, there aren't any. Perfect. Supermarkets. Tell me about supermarkets. How many supermarkets are there in your neighborhood? There aren't any. There aren't any. No hay ninguno. Perfecto. How many shorts? Ajá, yes, Carlos Enrique. Supermarkets. Seven uh, supermarkets. There are seven supermarkets. Oh, right. Wow, that's a lot. Hay bastantes. Excellent. Can you tell me about shorts? Shorts. How many churches are there in your neighborhood? There are uh, three churches. There are three there, churches. There are a lot of. Okay. There are a lot of churches. Can you tell me about grocery stores? Grocery stores. How many grocery stores? Are there in your neighborhood? Mm. How many cuantas grocery stores are in su neighborhood? How many grocery stores are there in your neighborhood? Yes. Um, there are a lot of. There are a lot of. Okay. How many restaurants are there in your neighborhood? There are a lot of. There are a lot of. Okay. How many barber shops are there in your neighborhood? The lot of, there are a lot of uh, barber shops. There are a lot of barber shops. How many parking lots are there in your neighborhood? There are Two. Oh, there are parking two. Lot. Parking there lot. are two parking lots. Yes. Or there are two. There are two there are parking two. lots. There are two. Perfect. How many schools are there in your neighborhood? There are. There are any. any okay. In my case. There is one, claro, si solo es una. Pasémonos a la forma singular. There is one school. No, solo porque esté consultando en plural. Necesitamos responder en plural. Not really. Si solo existe un gym. There is one. Hay uno. How many? How many? ¿Qué significa how many? ¿Cuántos? 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 Entonces... Siempre que haga la pregunta, it's going to be in plural form. Necesito preguntar en plural. Creo que no se entiende o no se escucha bien en singular. Siempre va a ir en plural, claro. Lo que trato de averiguar, or the information that I need to get, it's about the quantity. 
Necesito averiguar la cantidad. Ustedes me dicen si hay muchos, solo hay uno o no hay ninguno. All right. Tell me about gyms. How many gyms are there in your neighborhood? There are uh, three gyms. There are three gyms. Okay. How many parks are there in your neighborhood? There are one park. One more time. Por ahí escuché el uso del número uno. There are one park. There is a park. Muy bien. Podemos decir there is one park or there is a park. Oh. Excelente. Oh. Muy bien, muy bien. Chicos, y si yo les pregunto por... Yeah. How many people? ¿Cuántas personas hay en su neighborhood? People. There are three. A lot of... Ok. ¿Será que las pueden contar? We cannot. ¿Qué expresión van a ocupar? There are a lot. A lot of people. A lot of people. How many street dogs? Perros callejeros. How many street dogs are there in your neighborhood? A lot of. Dogs. There are a lot of. A lot of street dogs. Okay. Son cosas que a veces no podemos contar. Yes? There are a lot of. Y otra cosa que no podríamos contar. Estar en Sky. Uh -huh. Which one? The star in the sky. The stars in the sky. Wow, well, yes, we cannot. Probablemente sí, pero no podemos tener un dato concreto. Stars in the sky. ¿Cuántas estrellas en el cielo aparecen en su neighborhood? How many stars? Deberíamos tener la palabra infinito. So, a lot of. Creo que a lot of, <risa> ahí mismo, resume eh. que es algo, puede ser infinito, imagine. It's a huge amount, una cantidad grande, muchas veces okay. incontable. All right? So, that's it, just to give you an idea. Seguimos la práctica. Hoy voy a preguntar a algunos. No todos practicaron. Escuché algunas voces. Ya las tengo, pero no todos practican. Here we go. Let me look for some participants. Let me go to the end. And I have Carlos. Carlos Enrique Mena. Are you there, Carlos Mena? Carlos Mena. What teacher? I repeat. Carlos, can you tell me how many supermarkets are there? there? Are seven, are, are there a seven supermarkets? Okay, otra vez. Can you repeat that information, please? Are there? There are seven supermarkets. Muy bien. Yo escuché are there, no. There are seven supermarkets. There are seven supermarkets. Perfect. Carlos. Pregúntele a alguien de sus compañeros, sustituyendo uh, por un lugar. Ok, David, go please. David, um, uh, glory store. How many, how many, uh, David, how many, uh, your neighbor and glory store? Ok, wait, one more time, otra vez. How many, ¿qué seguiría acá? How many. Drug stores are there, are there in your neighborhood. Are there in the your neighborhood. Perfect. David, tell me. Um, they are some. There are some. Okay. Mm. Perfect. There are some. Okay. Just give me a second, David. Ya va a continuar. Did you hear that? Tenemos dos formas de responder. Sería la primera. There are some. ¿No? Puedo ser específica. There are some drugstores in my neighborhood. 
Yo la tomaría como respuesta corta, respuesta completa. There are some. There are a lot of. There are three. O pueden ser mucho, mucho más específicas. ¿Cuál prefieren usar? Probably this one, the short form. But you can also use the complete form. Okay, David, make the question to one of your classmates. Mm -hmm. uh, okay, la, the question para Roberto Guzmán. Okay, Roberto Guzmán. How many schools school are there in your neighborhood? Okay. Uh, there, there are a lot. Okay, there are a lot. Me encanta. There are a lot of. Ocupó la forma corta. Perfect. Continue, please. Make the question to one of your classmates. Um, Xiomara. Okay. Xiomara, get ready. Sí. No, okay. you, you are going to listen to the question. Okay. Yes, you are going to make the okay. question, Robert, and Xiomara is going to listen and reply. Okay, okay. How many things are there in your neighborhood? Pardon? Excuse me. Ah, James. Ah, okay. <laughs> James, excellent. Ah, okay. There aren't any. Okay, perfect. There aren't any. Xiomara, mm -hmm. make the question to one of your classmates. Um, Lillian Elizabeth. All right. How many um, barber shop are there are there in your neighborhood? Está comiendo, okay. dice. Ok, another one, pick another one, don't worry. Que traiga el bocado y que me responda. <laughs> <laughs> all right, all right. No, We pues can give it to Yes. No, pues lo vamos a escoger otro, pues. Quiero ver. Right. Ok, a Karen. Ok, Karen, are you ready? Karen, estás ahí. Que me repita la pregunta, por favor. Ok, sí. don't worry, ah, okay. here we go. Excellent, she's ready. Vamos a hacer otra. How many restaurants are there in your neighborhood? There aren't any. Ok, how many restaurants? Acuérdense el plural. Excellent. Ah, okay. Karen, go ahead and ask one of your classmates. A Sandra. Ok, go ahead please. How many barber shops are there in your neighborhood? Sandra, barber shops. There are a lot of. There are a lot of. Okay, Sandra, go ahead and ask one of your classmates. Ayudic Marroquín. Okay, are you there, Judith? Yes. Okay. Judith, how many things are there in your neighborhood? Um, there are uh, three things. There are three gyms, okay? You did. The last one, the last one, well, the last participant. Pick one okay. of your classmates, yes. Uh, Lillian. All right, Lillian. Get ready, please. Probably she's not there. <laughs> Pick somebody else. Um, 
A Karen. Patricia. <laughs> okay, Karen, once again. Go, go ahead, please. Yes, she's going to make it now. Don't worry. <laughs> How many stores uh, are there in your neighborhood? No, no le entendí el how many después de eso. Ok, ¿cómo haríamos si no comprendo la pregunta? ¿Cómo le digo? Repeat, please. Exactly. Can you repeat, please, or repeat, please? How many shorts? Short. Uh, short. Are they... Así se pronuncia. Sí, sí, ese es el plural, porque mm -hmm. short es una. Short. Okay. How many shorts are they in your neighborhood? Shorts. There, there your... are a lot of shorts. Shorts. Plural, vaya. Recuerden la forma plural. Vamos a practicar eso. Buildings. Buildings. Si no, yo lo escucho en singular y no tendría sentido la pregunta. One more time class. Everybody, buildings. Buildings. Building. No. Building. Buildings. Buildings. ¿Cómo suena la S en inglés? Building. Pueden escuchar eso. Tiene sonido, una sola letra tiene sonido. Buildings. 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 Ok. Hospitals. 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 Supermarkets. Supermarkets. All right. Shorts. Grocery stores. Grocery stores. Miren, esta palabra es interesante. Inicia con... Y termina con el mismo sonido. Stores. Stores. Voy a escuchar la S al inicio y al final. Stores. Stores. There we go. Drug stores. Drug stores. Restaurants. Restaurants. Barber shops. Right. Parking lots. Parking lots. School. School. Miren, esta es lo mismo. School. School. Gyms. Gyms. Parks. 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 Plural, plural, plural. Vaya, vamos a compartir eso en WhatsApp right now. Y necesito escucharlos. Speaking practice. Después ya nos vamos a la a otra práctica y a otra y a otra. Este tema. Necesitamos practicarlo. Go to WhatsApp right now. Look for the picture that the teacher is going to send. And that picture is the one that you're going to practice. Así como hicimos ayer, practiquen, hagan la pregunta. How many are there in your neighborhood? ¿Sí? Y es necesario corregirnos entre compañeros. Do it, please. This is idea for you to practice. Don't be afraid to participate. And you need to do this exercise right now. But before going, I need to check the attendance list. If not, I'm going to forget. Today is Tuesday, 16. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Presente. All right. Ana María Rivas. Ana María Rivas. Presente. Okay. Brenda Angélica Díaz. Present, hey, Brenda. Carlos Antonio Cruz. Present. Excellent. Let me see who's next. Carlos Enrique Mena. Present, teacher. Excellent. Sandy Sivania Rodriguez. Present, teacher. 
Ok, Sandy, David Armando Romero. Present teacher. Excelente, David. Fátima Laura Mejía Meléndez. Present. Fátima. Guillermo José Osorio Ventura. Present teacher. Excelente, Guillermo. José Roberto Ramírez. Sí. Present teacher. All right. Karen Patricia Ramírez. Present teacher. Good job, excellent. Lilian Cuellar Ramos. Present teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Manuel Alexander Gómez. Present. All right, Marielos Elizabeth Díaz. Do you know about Marielos class? ¿Alguien sabe de Marielos? Marielos Elizabeth Díaz Pérez. ¿Alguien? No, ni idea de Marielos. No. Sí, fíjense que ya la sesión de ayer y ahora las faltó y dudo que llegue al 80% de la asistencia, lastimosamente. Okay. Vaya, Natalie Marilyn Sorto. Present teacher. All right, excellent. Oscar Elise Guamaya. Present teacher. All right, Oscar. Roberto Antonio Guzmán. Present. Great job, excellent. Sandra Yamilet Alvarado. Present. All right, Verónica Guadalupe de Paz. Verónica Guadalupe Do you know about Verónica? ¿Alguien sabe de Verónica? Allí no puede saber por qué All right, misma situación con Verónica, lastimosamente Wendy Judith Quintanilla Present teacher Yamara Elizabeth Ramos Present teacher Ok, and Yanira Reyes de Ascenso. Present teacher. Ok, thank you. Let's go right now. Let's go to practice in groups. I'm going to be listening to you guys. Vaya, vamos a hacer una cosa. Voy a crear one, two, three, six, seis, seis salas. Les voy a dejar que esta vez ustedes elijan con quién quieren trabajar, ok? Ahí están, seis salas. Va a aparecer la opción de que ustedes eligen con quienes quieren trabajar. Aquí está clase. Vaya, six rooms. Seis salas. Vayan y trabajen en una de las salas que les he permitido. Let me see. ¿Les aparece la opción de unirse? No. 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 Vamos otra no. vez. Once again. Here we go. Ahorita les aparece. Permitir. Ahí está. Now. How about now? ¿Sí? ¿Pueden ver la opción que les permite elegir su sala? No. No, no. Really? Mm. Ok. ¿Y qué estás haciendo, pues? Ok, vaya, pero la configuración está bien. Vaya, vaya, vaya. Let me try it again. Ok, ahorita sí les debería de aparecer ya. ¿Sí? No. 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 Sala de grupos reducidos, teacher. Uh -huh, exactamente, le van a aparecer seis. 
Sticky, eh, sticky donde, donde los tres puntitos donde dice más aparece. Ahí está. Natalia pudo unirse. Sala 1. Perfecto. Ustedes eligen en cuál van a trabajar. Ahí va. Muy bien. Muy bien. There you go. Manuel, Robert ya se unieron a la sala. Muy bien. Brenda también ya eligió en cuál quiere trabajar. Janina, great job. David, there you go. Ana, ¿le aparece? Anita Hernández, no. no. Tendría no que aparecerle aparece la invitación para que usted vaya y se una a una de las salas. No, pero puedo tener una salida. En la pantalla, revise si le aparece alguna invitación. Sala de grupo reducido, dice. Exacto, ajá. ¿Qué más le aparece? Ya lo... Ya le di clic. Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Usted elige en cuál quiere ir. Ok, there you go. Go with your classmates, please. Excellent. Y me dale unirse. Uh -huh. Muy bien, dale unirse. Si gusta, apague la cámara para que no le dé problema al ingresar. Páguela y ingrese. Ingreso. Ok, go please. How about the race? I'm still missing Fatima, Johnny, Carlos Cruz, Karen, Lillian. All right. Excellent. Okay. Yo no me pude unir, intenté, pero no me cargó. No le cargó. Vale, entonces trabajamos aquí, Fátima, no se preocupe. Bueno. Okay. Ahí es. Creo que ya todos se unieron, nadie está solo. Ok, vaya, hoy sí ya puedo quedarme tranquila aquí. Don't worry. Ok, look what we have right now. Estábamos practicando. Where is it? Aquí está. We're going to practice the usage of there are and there aren't. Lugares que ya no hablo solo de uno, sino en plural. Okay. Pueden ver ya la pantalla. Do you see what we have here? Sí. Okay, Fátima. I'm going to ask you five questions. Yo le pregunto cinco y usted me responde. Tell me about the how many restaurants are there in your neighborhood? There are there are there aren't there aren't there aren't there aren't any. Decimos any. any. Muy there bien. Aren't any. How many supermarkets are there in your neighborhood? There aren't any. All right. How many drugstores are there in your neighborhood? Drugstores ga gasolinera. Esas son como las farmacias, drugstores. Gas ah. station es gasolinera. Oh, drugstore. There, there are some. There are some, all right. Number four, how many buildings are there in your neighborhood? There aren't any. Okay, excellent, there aren't any. Tell me about parks. How many parks are there in your neighborhood? There are some. There are some. Okay, now you. You ask me. Hágame cinco preguntas. Yo respondo. Five questions. 
How many restaurants are there in your neighborhood? There are some. How many jeans are there in your neighborhood? There aren't any gyms. How many shorts are there in your neighborhood? There are um, there are three shorts in my neighborhood. How many barbershops are there in your neighborhood? There are a lot of. Right? Those were five, right? Creo que fueron cinco, ¿verdad? Creo que sí. Yes, questions about this, Fatima. ¿Cómo siente ahora esta parte? El uso de there are and there aren't. Questions? Mm. Se le comprende bastante. Se comprende muy bien. Esa es la idea, que podamos expresar. Lo ha hecho muy bien. Las preguntas y las respuestas. ¿Quién más tenemos por acá? I have Lillian. Quiero ver a quién. ¿Quién me quedó por acá? Lillian and Carlos Cruz. Chicos, no sé si están listos para practicar. Are you ready to practice? I guess they are not. So, Fátima, ya voy a regresar, voy a observar a sus compañeros rapidito, ¿ok? En caso bueno. de que Lilian o Carlos eh, puedan interactuar, claro, hagan el ejercicio también. Excelente. Bueno. All right. Eh, how many uh, hospitals? Are they in your neighborhood? Mm -hmm. They are a lot. They are one hospital. Okay. Ah, pero si solo hay uno, tiene que utilizar there is, porque there are es para singular si hay más de dos. Entonces sería, there is, there is a one hospital. Uh -huh. Ok, vaya. Brenda, en ese caso, there is, si decimos one, ya no tenemos que decir uh -huh. a hospital, porque ambas palabras significan una. There is a hospital, there is one hospital. Usted elige cuál ocupa, a o one, ok? Okay. Okay. Perfect. Sigan. Great job. Great job, girls. Esa no la escucha. Repeat. How many? How many jeans are there in your neighborhood? They aren't any. Okay. salió no ah no está sin sí ahí ya tenemos más quién le pregunta a Cindy cualquiera cualquiera pregúntale a Cindy vale okay Uh, Cindy. Sí. How many um, gasoline station are, are there in your neighborhood? They are in Amy. Okay. But how are you? How many? How many buildings are there in your neighborhood? Mm, they aren't any. Oh. 
Ahora ya. How many parks are there in your neighborhood? They are some. Porque no hay. There, there are, are any. Porque no hay. Ajá, entonces sería there aren't any. Ajá, there mm -hmm. aren't any. Mm -hmm. Hoy pregúntele a ella. ¿Cómo se llama usted? ¿A quién? ¿Se llama usted? ¿A usted? ¿Cómo, ¿Cómo se llama usted? <risa> Yanira. 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 Es, que, Yanira. es que me estoy metiendo al WhatsApp para ver la foto. What's your Yo name? Yanira. Yo igual. What's your name oh. in English? <risa> <laughs> yes. Go ahead, please. Yanira, yeah. how many okay. schools are there in your neighborhood? Uh, there are some eh, escuelas, me dijo, a school. Sí, sí. There are some schools. Okay. Otro. Vamos a ver a Ana. Ana, how many? How many jeans are there in your neighborhood? Jeans, dice Jim, vea. Sí. Yes. How many? How many? How are many? There in? Sí. Usted me va a contestar con el del ar o el del aren. Yo le pregunté, how many. Ah, usted me va a preguntar con Ajá. esta. La lleva. Entonces, yo voy a dar del ar. Del ar. El look. El look off. Ajá. Hello. Okay. Hoy, 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 hoy usted, hoy, hoy usted pre pregunte ahí también. Yo. Vaya niña Ana, sí. Vaya, voy a ir a supermarket. Usted va a preguntar how many. Ajá. Niña Ana está viendo las letras rojitas de abajo. Sí. Eh, entonces las que están a la derecha. Shorts. Sí se dice, ¿verdad? Shorts. 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 Es que el shorts suena como con la zapatería cuando se pronuncia más la U. O como zapato, shoes, no sé. Que no es iglesia. Ajá, sure. Sí, son iglesia. Sí. Short. 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 Eh, in my neighborhood. Son muchas iglesias. Son como varias. Varias, varias. Varias, varias. varias, 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 varias iglesias. Sí. De, espérate, la voy, a, la, la voy a repetir. Espérame. Espérame, espérame Ticha, yo tengo una duda con, con, con Drugstore. A mí esa, esa, esa me suena más como a droguería. No sé. <risa> Sí, a la verdad, fíjense que sí tiene, quizá es la composición de drug, droga y tienda de droga, pero no, en sí, droguería tiene que ver con farmacia, ¿no? Pharmacy, también se escribe ah. pharmacy. Ah, pero yo creo que inicialmente la, la farmacia se conocía como droguería. Creo. Sí, probablemente es una adaptación, ¿verdad? Ya no le llamamos drug stores, pero sí pharmacy. Pharmacy. Ya yeah, pharmacy, okay. solo que es PH. Creo que en Estados Unidos lo ven más como una droguería que como una farmacia. Ok. Sí, recuerden, son drogas legales a la verdad, lo que consumimos, las medicinas o ese tipo de medicamentos. 
Sí, quizás al final. Como, es un, quizás es como una adaptación nueva, porque ahora le llaman pharmacies. Ajá, pharmacies. Hoy también le llaman pharmacies. Es más común ver uno, pharmacy. Pharmacies. Plural. But yeah, that's all right. You can say pharmacy or drugstore. Drugstore. Mm -hmm. yeah. Ya practicamos. You finish? You finish. You can go and visit another group. Pueden ir a visitar otros grupos. You can go or you can go to the main room as well. Eso es lo bonito de las salas abiertas. Vayan, visiten, talk to your classmate. And then you can practice with some other classmates. Okay? Go, please. Cinco minutos más okay. y practiquen. Great. Yes. Ok. Okay. Oh, who's the next? Yeah, maybe Manuel again. You are the Hi. next again, Manuel. Manuel, are you there? ¿Qué me preguntaste? Rep Repeat, please. Okay, okay. I gonna make a question for you, boy. How many grocery stores are there in your neighborhood? There are grocery stores. Any? There aren't huh? any. There aren't any grocery stores. Esperense, primero va el there aren't y luego el any, y el lugar del que estamos hablando. So, one more time, Manuel. Robert, repeat the question. There are any grocery okay, stores. Okay, again, again. Again, okay. How many, how many barber shops are there in your neighborhood? There are any barber shops. Excellent job, excellent. Did you finish practicing, guys? Yes, you finish? Yes. Okay, you can go and look at all, some other class. I mean, vayan, visiten otras salas. Y ya luego los llamo a la sala principal. Go and listen to your classmates. Okay. Excellent, great job. Claro, de los dos es claro. Siempre igual. No me da problema acá. Eh, bueno. All right. Did you have time to practice, guys? Did you practice? Yeah. You did. Excellent. That is idea. So you can practice and practice and practice. Questions about this? ¿Será que quedó claro este ejercicio? There are, there aren't. Yes? No? Yes. Yeah. Okay, perfect. Veo que captamos la información mucho más rápido. No sé si se dieron cuenta de eso ya. It was very, very fast. Y fue muy rápido eh, que todos comprendieran el tema. Creo que todos lo han comprendido. That's interesting. Al inicio todavía existía la duda y existía... Eh, aquellos que no querían ni siquiera unirse a una sala hoy. Sí. Muy bien, lo vi practicando. ¿eh? That makes me happy, guys. So excellent. Pegamos a sus compañeros de regreso. It was amazing, guys. Great job. Here we go. Okay, you know, we are going to have another exercise. We need to practice a lot. So what are we going to do right now? We are going to make an exercise together. Ahorita les muestro de qué se trata nuestro próximo exercise. Here we go. All right, let me have your classmates back. Look what you see here. I have a bathroom, or in this case, a part of your house. Look at the picture and tell me. Quiero ver si ya regresaron todos. Yes, ya están todos de regreso. Here we go. Look what I have here. I have a picture. You're going to try to describe 
your house, some rooms, some parts of your house. For example, in my house, in my house, there is a bedroom. ¿Qué hay adentro de mi habitación? Share, bed, table, carpet, a door, a radio, two windows, three books, and two lamps. ¿Ok? Entonces, ¿cómo describiría? Si se fijan, ya vamos a combinar. There is and there are. Ahorita solo cosas afirmativa. Vamos, quiero escucharlos a todos. What is there in my bedroom? What is there in my bedroom class? ¿Qué hay en mi habitación? Quiero escucharlos. Go, please. Chain. Pero respuesta completa. There is, there are. There is share there. in my bedroom. There is a share. There is, there is a window. There is a bed. Radio. There, there is, is a, bed. a bed. Door. Door. There is a door. There is a door. There, there is a bell. Okay. There is a lamp. There is a lamp. Okay. Are you sure there is a lamp? There is a lamp. There is a lamp. No. No. There. There is windows. There is windows. But I have two windows. There are. There are windows. two. There are two windows. windows. Tell me about the lamp. There are two lamps. There are two lamps. Tell me about the table. There is a table. Great job. Tell me about the carpet. There is a carpet. There is a carpet. Tell me about the books. There are three books. There are three books. One more time. There are a books. There are three books. Three books. There are three books. Claro. Puedo ser específica o decir some or a lot of. Okay. Bien. Look at the other picture that I have here. In which we are going to use the same questions. Que a mi pregunta le hace falta algo. Wrong. There is a there is a television, there is a sofa, there is a table, there mm, are... Not really, there is a uh, sofa, advanced. no, there is not a sofa. There are... There, there, are, are, there, are, there are two sofas. Two. There are two, there are two... There are two sofas. Two sofas, tell me about the curtain. <laughs> curtain. There are two pinturas. To what? You are pictures. Pictures? There are two pictures. There are two pictures. There are two paint. Mm -hmm. Ah, ok, pero paint. Eh, no, yo le llamaría pictures. No. Pictures. En sí no es una foto, no, son cuadros. Paint. Paint. Two pictures. Pictures. Se le llama pictures, yes. Ah, tell me about yes. the table. There is a table. There is a table. How about this one? ¿Cómo se llamaba esta y cuántas hay? Table. La acaban de ver en el ejercicio anterior. Yes. No, it's not a table. Under, under the table. Press. Huh? Oh. Abajo de la mesa. Carpet. Under the table. The carpet. Excellent. Tell me about the carpet. carpet. Era la carpeta. <laughs> la carpeta, es, no, no es la carpeta, la alfombra. Ajá, uh -huh. tell me about the carpet. ¿Cuántas carpetas? ¿Cuántas carpetas? There is a carpet. There is a carpet, perfect. There is a carpet. Tell me about the lamp. 
Lamp. Do you see the lamp right here? There is a lamp. There, there is a lamp. lamp. There, there is, is a lamp. lamp. Excellent. There is a lamp. Tell lamp. me about. ¿Qué más? Ya describimos la. Okay, this one. Flower pot. Flower pot. For. There is a flower pot. There is a. There. There are. A flower. A pot. El pot es la. ¿Cómo se llama? Zeta. Ahora díganme de las flowers. How many flowers do you see? There, is a, a there flower. are three flowers. There are, there are there three are... flowers. All right. Excellent. Next picture. Take a look at my kitchen. What do you see in my kitchen? ¿Qué ven en mi cocina? There, refrigerator. Refrigerator. There, are, there is a refrigerator. There is a refrigerator. There is a cup. Mm -hmm. There is a micro. Okay, listen. Micro. Microwave. Ma microwave. Microwave. Cabinet. There are, there are cabinets. Ay, como no me está especificando un número, ¿qué digo entonces? There are cabinets. Some. Some. Cabinet. There are some, some cabinets. Cabinet. Some cabinets. How about the chairs? There, there are two chairs. There are two chairs. How about this one? Las naranjas que veo por acá. Oranges. Oranges. There are some orange. Bien, there are some. There are some orange. Tell me about the windows. There is a window. There is a window. Bien, uno. There is a window. Tell me about. ¿Qué más veo por acá? That's it, right? No distingo qué es lo demás. Lamp. This is a lamp. There is, there is a lamp. A lamp. There is a lamp. There is a window. That's it. Perfect. So, questions about this. Pregúntate lo que acabamos de hacer. Nos sentimos capaces de describir cuántos. Está plural. Yes, is it clear? Is it clear? Okay, because we have a different practice right now. Look what you have here. When are you going to use there is? And when are you going to use there are? Acá tenemos lo que acabamos de ver en el resumen. There is an ATM across the street. Ya hablamos de nuestro lugar de trabajo. Do you know the meaning of ATM? ¿Qué es un ATM? There is an ATM across the street. Um, cajero. Un cajero. Un cajero. Como decimos cajero, ATM. Donde voy, pongo mi tarjeta y hago las transacciones, ¿verdad? ATM. There is an, an ATM. Ya, ya sé qué sé qué Oro. Automatic. La M significa, stands for. Machine, machine, máquina. There, there is. Oh, miren acá, lo tenemos en la forma singular. There is. There's. There's. There's a recru recruit, recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is. There's. There's no. No. Um, interesante. Ya vieron que estamos no. ocupando. Creo que ayer no practicamos la forma singular. En negativo. No. En negativa. No. Puedo decir there isn't. O puedo decir there is no. There is no. Y esta suena bien bonita, la segunda. There is no. There is there no. Is. Solo que be careful. Nunca voy a poder decir there isn't no. Porque estaría negando dos veces. Solo puedo tener la forma afirmativa y luego una negativa. There is no. There is no clothing factory around the corner. No hay ninguna fábrica de ropa alrededor de la esquina. There is no. There isn't. 
plural form. Ayúdenme a leer la número uno del plural form. Go, please. There are a lot mm -hmm. of. There are a lot of. Continue. Companies. Yes. Of the Great job. There are a lot of companies down the street. Please. Continue, please. Excellent job, Anna. Continue. Clase, vamos. There are. There are some supermarkets. 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 On the right and left, left side the of the street. ¿Qué sería esta? On the right. On the right. En la derecha. derecha y left. La izquierda la o el lado izquierdo de la de la calle muy bien there are some supermarkets on the right and left side of the street qué bonito describir a la derecha a la izquierda sobre una calle okay. next one go class quiero escucharlos There are, there are no, no hospital, 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 ¿Y por qué tenemos un nombre one aquí? Este debe ser six. One, two, three, four, five, and one. Go, please, number one. Te complemento. Marketing presentation across the street in the morning. There is. There is. ¿Cómo sabemos que there is entonces? Why? How do you know? No es en plural, el marketing. Muy bien, el marketing presentation, que de lo que hablan, it's in singular mm -hmm. form. That's why. Mm. Right. Yeah. Number two, business. Mm -hmm. there, there, there are. There are. There are. They can look at this information. There are. There, 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 there are. Yes, there are. There are. Plural and then some. 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 some business workshops. Okay, yeah. let me do something. Se me olvida esta función. This one. This is. There are. No, there is. There is. There is. Ah. Here you said there are some, right? Hay algunas. Business workshops. ¿Saben qué es un workshop? Workshop. ¿Y qué es business workshop? ¿Qué hay? ¿Hay algunos? Sí. 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 Business es negocio y que es un workshop. Sí. Taller, es como un taller. Un taller, ¿qué es taller? O sea, un. ¿Cómo le llamamos al taller? Un taller de motor. No, no really. Um, como un entrenamiento. ¿Dónde se aprenden cosas? No, really. Donde se aprende algo. Ajá. Como, sí, donde voy y re, una capacitación. Eso es un workshop. Workshop. Un taller de negocios. ¿A dónde? Work. Down the street. La calle por la orilla de la There are. Ah, ¿cómo saben que es negativo? How do you know, Manuel? No. There are no. There are no re recruit. Esa palabra, miren que me da problemas también. I mean, recruitment centers around my building. Number four. Cuatro. What do you think about there that one? Are no. Muy bien, tenemos un no. There are. Or no. there is. There are no. There is, there, is is there, is no. No. there is no there is no store on the corner Roosevelt Street, Street and second 
A ver, ¿qué quiere decir la, la cuarta? ¿Cómo me la traduce? Number four. No hay. La esquina, la esquina de la calle Roosevelt y la segunda avenida. Muy bien. No hay tienda. Ah, entonces acá pongámosle un artículo. No, really, no. Cuando usamos este no, lo dejamos así. No. no hay que agregar artículos, ya me acordé. There is no store. No hay tienda. Y se da a entender que es una tienda. There is no store. Perfect. Number five. Number five. Banks behind the factory. There are. There are. There are a bank. Hay bancos. Muy bien. Hay bancos. ¿A dónde clase? A de no. Atrás. De, de, la, de, la de la fábrica de la trabajo. fábrica donde sí. trabajo y en su caso será que tienen algún banco atrás yes. 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 no detrás no pero, pero probablemente cerca verdad near next yes. to in yes. front okay so there are banks en number one again la uno Aranza building around the corner ese es el nombre del edificio el edificio Aranza Alrededor de la esquina. There is. ¿Cuántos edificios hay? There is. There is. ¿Y acá? Ah. There is. Am. There is. Am. There is. A. Puros con A. A. Aranza. An. There we go. ¿Por qué? ¿Por qué An? Why An? No pueden ir dos vocales juntas. Ahí está la respuesta. Because we have. Aranza with a vowel at the beginning. Pregúntate esto. There is a. Este es el manual. No questions. Ok, now, what do you need to do? Look what we have. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. ¿Qué es un workplace class? What is a workplace? Lugar, lugar de trabajo. trabajo. ¿De quién? Mr. Aguilar. De Mr. Paz y Mrs. Aguilar. Aguilar. ¿Ya vieron eso? ¿Recuerdan que vimos esto? Cuando hablábamos que algo le pertenece a alguien. ¿Sí? Algo le pertenece a alguien. ¿El qué? El lugar de trabajo es de Mr. Paz y Mrs. Aguilar. Mrs. ¿Qué será Mrs? Creo que esto no se los expliqué, ¿verdad? Tal vez nos queda tiempo de Mrs. Aguilar. Can you guess where they work? Can you guess where they work? Adivinen dónde trabaja. Listen. Mr. Paz. There is a beautiful lobby. No. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. ¿A dónde trabajará? Elevator. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Que puede ser que trabaje en un edificio. There are ok, it's a building. What kind of building? ¿Qué tipo de edificio? What kind of building? Yeah, I know it's a building because we have an elevator. So, yes, it's a building. Is it an ho a hotel? Grande. ¿Qué lugar tiene habitaciones? ¿Tiene un lobby? Hotels. Exactly. Hotel. So he works oh. at a hotel. hotel. Listen to Miss. Well, aquí dice Mrs. Aguilar y aquí dice el señor Aguilar. Aquí está incorrecto. Señora, Mrs. Eso es señor. There is a narrow reception area. Falta el punto por acá. There are two very dining rooms. There is an ugly photo 
office center. There are small offices. ¿Dónde creen que trabaja la señora Águila? Le repito. Call narrow, narrow. ¿Qué será narrow? Narrow. Narrow. It's not big. It's a very narrow place. Es como una recepcionista. Angosto. Angosto. Reducido. Angosto. Una área de recepción muy reducida. To very dining room. ¿Qué es un dining room? Dining, dining room. ¿Qué es un dining room? Pero dirty que no es como sucio. ¿no? Mm -hmm, exactly. Mm. Dirty. Como, como un comedor sucio, no sé. Ok. Escuchen dining room. No olviden que la la correcta es doble N. Dining room. So in this case, what is a dining room? Un comedor. Comedor. ¿Será lo mismo que una cafetería? ¿Un dining room? Podría ser. Probably, yeah, probably, right? But no. De cafetería. Sí, la cafetería venden la comida ahí. Hay lugares que solo hay mesas y no hay venta de comida. So that is a dining room. There is an ugly photocopy center. ¿Cómo es el centro de copias? Ugly. Feo. 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 There are small offices. Hay oficinas pequeñas. Una oficina pequeña. ¿Dónde creen que trabaja? ¿Ah? ¿Where? En un call center. En un call center. <risa> y trabaja. ¿Cómo saben cómo son los call centers? Eh? Solo me los imagino en muchas oficinitas ahí chiquititas. A la verdad hace mucho frío. Los call centers son lugares muy fríos. Puntitos todos. No. Sí, sí, a la verdad sí, están. Eh, oh, es como escritorios bueno. cerca, cerca, cerca. Y sí, hace mucho frío y sí, son un ugly, ugly centers. Muy cerca. <risa> vale. Pero no trabaja ahí, ¿verdad? Ella. Sí, trabajé. Ella, ella, sí. ¿por qué crean que están bien? Si es un call center, ¿por qué? Sí, es un call center. <risa> she's sí, taking pues, calls, she's taking calls. All right, so probably she's a secretary as well. So what do you see? ¿Qué ven por acá? Las palabras que les subrayé. Beautiful, comfortable, huge, high tech. ¿Todos estos son? Adjetivos. Que me sirven para describir personas. Not really. Describo lugares, objetos, cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que describimos personas también? Yes, hubo una clase, I don't remember it, probably it was last week. We were describing people, but in this case, we are not describing people. We are describing places. Beautiful, loving, comfortable rooms, huge parking lot, high tech, elevators, narrow reception area, dirty, tiny rooms, Ugly photocopy center, small offices. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Tengo cuatro ejemplos de palabras o um, adjetivos que son positivos. Adjetivos cuatro positivo que son negativo. negativos. Ok. Repasemos el significado. Beautiful. What is this class? Beautiful. Bonito. Bonito. Hermoso. Bonito, hermoso. Comfortable. Ah, pero eso es muy, muy traducción literal. Vamos, otro sinónimo. Cómodo. Cómodo, muy bien. Me gusta más cómodo. Confortable, la ocupamos nosotros, no creo. Cómodo, sí. Comfortable. Comfortable. Huge, huge, it's big, no, it's not big, it's huge, more than big. Como um, espacioso. Big, más que 
algo grande, es enorme, enorme, huge, eso es huge, enorme. High tech, high tech elevators, high tech. Oh. ¿A qué le suena el high y luego tech? Tech es una forma corta de decir. Technology. No, no, no. High technology, high tech. Alta tecnología. ¿no? Alta tecnología, perfect. Elevadores de alta tecnología. Narrow. Casi yeah. lo, totalmente lo opuesto de huge. Narrow. Incómodo. Incómodo, no, no really, not really, stretch. ¿Qué lugar podríamos imaginarnos para que no se les olvide narrow? Narrow. Think about narrow. a place that is narrow. Narrow. Algo que sea narrow. Narrow, narrow, narrow pequeño. Narrow, yes. No, no, pequeño, estrecho. Un baño. Un baño, a veces los baños, exactamente, los lugares son... Un baño público. Yes. El pasillo de los autobuses o de los microbuses, ¿cómo son? Huge or narrows? Estrecho. Ajá, ahí están. Eso es muy narrow y aún así dicen que caben tres personas. Y el cobrador. Y el cobrador y, y ah. así. Entonces, narrow, eso es angosto. Yeah, narrow. Angosto. Very. 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 What is very? Very. Very good. ¿Qué es la very? Sucio. 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 Algo que es un lugar sucio. No, esta es. I'm sorry. Very. Think about a dairy place. ¿Qué lugar se les ocurre que digamos it's a dairy place? Dairy. Dairy place. ¿Un lugar que sea sucio? Dairy. Dairy. ¿No? No sé. ¿Qué lugar dice usted? ¿Which one? Two, ok. My room. La terminal de room. My room. Un basurero. Ok, un basurero. It can be dairy. Ok, ugly. Okay. You can do okay. un lugar que ustedes digan it's very ugly, it's so ugly. Ugly place. Okay. I work. Where you work? Okay. <laughs> <laughs> The place where you work is ugly. No, ocupen de estos mejor positivos, ¿sí? no negativos. Small, small, small. pequeño, small. small. Small play. Small play. Un lugar Small. pequeño. And that's Small it. Um, okay. All right. Perfect. Questions about this. Pregunta de esto. Questions, questions, questions. No? Okay, because this is going to be the last topic. Esto solo es parte del último tema que viene mañana. Right now, let me show you the last exercise that we are going to do. You are going to practice again by completing this exercise. How are you going to do it? Um, quizás la vamos a trabajar en grupos también. Vi que funcionó la técnica de que ustedes elijan con quién trabajar. Ya vi. Pero, no me ve quiénes están. Perdón. <laughs> Pero a veces no se ve quiénes son los que están, teacher. Es que tienen cámaras apagadas. Muchas veces es porque el internet no es tan... Permítanme. Bueno, no es tan potente como para enlazar la sesión con la sala de trabajo. Look what we have right here. Wait. This is going to be the last activity for today's class. Sí, creo que no hay ningún ejercicio. This is the one that you're going to do. The first part. Le voy a compartir el enlace. This is going to be. Solo enfoquémonos en la primer parte. ¿Qué me pregunta en la número uno? Is there a supermarket? ¿Será que hay un supermercado? Look for a supermarket. No. 
Supermarket, supermarket. Yes. 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 What is yes. This? yes. 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 Ah, entonces, miren yes. la pregunta. Is there a supermarket? Yes, there is. Yes. Muy bien, si me preguntan con is, mi respuesta debe ser igual, singular. Yes. Is there a supermarket? Busquemos la respuesta. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Okay. Teacher, ¿y si se me olvida lo que me acaba de decir? Remember, here you have the information. Okay. Look, tienen preguntas tanto en singular y plural. Así que identifiquen los lugares. And this is what you're going to do right now. ¿Cuántas son? Let me see. Son 10. 10 y ahí vamos a concluir con las actividades. Oh, okay. Take a look at the chat here in Zoom. I'm going to send the link right now. Ahí está. ¿Ya vieron el enlace que les compartí en Zoom? Ahorita aquí en Zoom. No en WhatsApp, Zoom. Ok. All right, let's do it again. Y hoy voy a hacer salas más pequeñas. Tres salas de trabajo. Three. Tres salas de trabajo. Go class. Pueden unirse a la que ustedes gusten. Three rooms right now. Alguien de ustedes que proyecte, please, so you can take a look at the exercise and participate. Please. Amazing. Go with your classmate. All right. Okay, there you go. No sé cómo unirme a la sala. Tiene que salir la función de... No. Siempre me uno, pero no sé qué me pasa. <risa> La, la vamos a enviar a una entonces. A ver. No, no, no. Hoy no me voy a unir yo. Vaya, aquí me Sí, si aquí quédese, Guillermo, en Ana, no se preocupe, aquí quédese. Vamos a ver, Sandra, me envío para la 3. Vaya, váyase con los chicos de la 3. All right. It's me. Okay, let me listen to you. No puede empecemos porque no va a entrar nadie más. No, no more. Todos se quedaron en la prensa. Oh, there we come. There are some more. Yes, David is coming. Ah, David. Salvo el, salvo la noche. ¿Qué pasó? Eres que más están esperando, David. Todos felices con nuestro David. Te ha aclamado, ya vi. Excelente. Ahí está, ya vimos por qué. Right. Okay. Hay que completarla. Uh -huh. Ya es la primera parte, solo la primera parte. Chicos. Hasta donde alcance. Go, please. Number one, 
Bueno, el, prim el primero ya lo habíamos respondido, ¿verdad? Sí. Es... Yes, there is. Sí, había, digo. Ajá. Uh -huh. Yes, there is. Ponerle ahí. Ajá. Uh -huh. En el otro pregunta que si sí hay tres vehículos, ¿verdad? Uh, yeah. ah, hay que ver cuántos vehículos hay. Sí, hay tres. Uno, dos. ¿Y tres? ¿Crees que, ¿crees que toma ah, no, consideración? Ah, ah, el solo autobús? dos hay. Tres. ¿Y en la ambulancia y el autobús como vehículo? Es que hay, no, hay, hay dos buses. Y no, 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 no aplican. Dejemos como particulares entonces solamente eso. Porque ahí te va a preguntar ambulancia o autobús, si fuera así. Pues digamos que tres. Ay, ah, pues sí. Entonces sería no, there are. Uh, no, there are. Yes, 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 yes. Y es porque dijimos que tres habían. Sí. No, there aren't. No, there aren't. Eh. No, there no. aren't. No hay tres vehículos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué sí o en qué no habían? Es que no hay dos. Dejémoslo por último. Es que solo hay dos vehículos. Es que solo hay sí. dos y más abajo preguntan si hay bus. Ajá. Ah, bueno. No. De arena. No, pero es de Isen o de Aren. De Aren es porque estamos hablando en plural. ¿Este? Sí, de Aren. Ahí así. Sí, así tiene que ser, creo. Sí. Y este. De Aren es Queen Pool, dice. Es Queen Pool, es Queen Pool. Es Pool como piscina, ¿no? Sí, es piscina. Es como piscina para de las olímpicas, algo así. No, y no hay. Nadar, no, no hay, hay ¿verdad? ¿A dónde envío y me hacen? En el chat de Zoom. Ah, you need help. Ayuda, necesitan ayuda. Sí. Yes. yes, teacher, let me send it again. Se los envío otra vez. Ahí está. Váyanse al chat, no sé si les aparece. Ahí se los envío otra vez. Look what we have. Hoy sí. Hoy sí. Okay. Yes. Yes, teacher. Excellent. Go and practice. What's this? Remember, this is just a speaking practice. All right. Creo que a todos, fíjense, la plataforma la llevamos bien avanzada ya todos. And that's perfect. All right. Yeah, that one. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. A ver, eh, pues creo que aquí ya podemos hacerla. ¿Están viendo bien? Sí, sí. Sí, ah, sí. usted le doy un poquito de acercamiento. Dar. Por ahí. Entonces, sí. Creo que tenemos que ir contestando la verdad. Sí. Vale, entonces aquí tengo respuesta usted y yo vamos a tratar de hacer la, la práctica. Sí. 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 
all of us. There is there a supermarket? Habíamos dicho que la primera era. Yes, there. Yes, there is. There is. There, yes, there is. There. So, yes. yes. Uh -huh. Bye. Are there, are there three cars? No. Me tengo la lengua. ¿Cuántos carros? Hay tres carros. No, o sea, hay tres carros. Hay tres carros, dice. Entonces, ¿sí? No, no, there, no, 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 there isn't. no, 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 hay tres carros y solo hay dos. ¿Te implica el bus o carro? No. Solo hay dos. De hecho, está, ajá, solo, solo hay dos carros y, y un bus. Ajá. Entonces sería no there are. No there are. Vaya. Is there a swimming pool? ¿Qué es eso? <risa> yo sí, sí. en la del de carro yo digo que sí es. No, porque si te fijas en la 7, ahí te pregunta sobre el bus escolar. O sea, vaya, y hay dos está hablando de carros y esos son dos carros y pues por ende el bus. Vaya, no, es de... no, solo hay dos. Y ahí dice tres, pero. Ajá. Tres. There is. Yes. Mm. 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 No, pero en esta no me deja correrlo como para ver. El, como el no, al final, al final que no dice finish. O sea, lo más pequeñito. ¿Lo ves? Yo soy la que estoy. Ah, sí. Uh -huh. Uh -huh. Al final de la página. Al final de todo eso no dice finish. Pero hay que completarlo todo. Bótale que está ahí. No, pero al menos tal vez salen las que salieron buenas y las que no. All right, it's time to come back. Let me bring your classmates. Here we go. Vaya, creo que practicaron ya los que estuvieron acá. Me imagino que. No lo hicieron, traten de, si no pueden irse a una sala, por ustedes mismos. Entrar al enlace y practicar. Let's wait for your classmates. Here we go. Okay, let's wait for your classmates. Okay, there you come. You know, I was listening to you. And yeah, you did complete this exercise. So, concluyamos entonces con este tema. There is, there are. ¿Con qué se ocupan o para qué me sirven esas dos expresiones? There is and there are. When are you going to use there is? When are you going to use there are? Tell me, class. 
para decir que sí hay y para decir que no All hay. All right. Whenever you need to express that we have a place probably in my neighborhood, if I want to describe uh, my workplace, that is when you're going to use it. Claro, no solo sirve para describir que hay y no hay en lugares, sino pueden ser muchas opciones para hablar. Eh, el uso de artículos, esas palabritas que acompañan a there is y que acompañan a there are, ¿cuáles son? Y denme algún ejemplo, concluyamos este tema. Se los muestro ahorita. Ah, con there is. ¿Cuál lo voy a ocupar? There is a en there is. Yeah. And. Incluso ahora le agregamos uno más. Para la forma negativa era there isn't o there is. There is a superman. Le agregamos el no. There is no. Ok. Ok, eso creo que no estuvo tan confuso. In the plural form, para el plural, ¿cuál es mi combinación? There are más a number, some, 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 or a lot of. Muy bien. In the case of the negative form, there aren't any. Y había uno más que podía usar con el afirmativo. There are no. There are no. Ok, vaya, entonces aquí queda. Hemos visto ya creo que dos clases con este vocabulary. Hemos repasado bastante. In tomorrow's class, nos queda la última sesión. Ya puedo saber qué lugares están cerca de mi neighborhood. Ahora, ¿qué me queda? Describe. Necesito describir cómo son. Big, small, huge, ugly, beautiful places. This is what we're going to do. Tomorrow. Reviso la asistencia quienes no estuvieron presente al inicio. Let me see. Um, Marielos Elizabeth Díaz. Marielos Elizabeth Díaz. No. All right. En Verónica Guadalupe de Paz. No. Ok, Verónica is not here. All right. Vaya, mañana concluiríamos con la sección número 4 y el final exam. Section number 4 and the final exam. Sí estaba revisando ahorita y veo que sí. Ya tengo a todos complementando la sección número 4. Solo hay algunos que les hace falta un pequeño porcentaje. Para alcanzar el 80% de la section number 4. Pero mañana lo vamos a concluir. Esta va a ser nuestra primera actividad. Tomorrow. Para que tengan parte de la clase. Y la puedan complementar. Claro, si ustedes pueden ir. Y adelantar. Y dejar todo terminado. Do it. Solo si les pediría. Tal vez en el chat de WhatsApp. Confírmenme quiénes son los que ya finalizaron su plataforma. Creo que solo Guillermo, Guillermo me escribió ahora en la tarde de que había concluido. Los demás, eh, ayer los mencionaba, quiénes eran los primeros que habían terminado todo en plataforma. Así que actualicen algo que nos quede pendientes, que nos quede todo al 100. Si hay preguntas, no duden en hacerlas, chicos. Thank you. Class is over. I really hope you to have a good night and let's continue tomorrow, all right? Good night to you. Bye-bye. Bye-bye. Take, Take care. care. Good night to you. Bye. Sandra, muy bien. ¿Verdad? Sandra terminó ayer conmigo en la plataforma. Excellent. Sí, oh. sí. ¿Qué, Shadira? Mira. Ayer estuve terminando de completar la sección 3. No sé si la 3. La 3. Voy a ahorita reviso. No te Sí. Ya le parece, muy bien, solo le hace falta eh, el final, el examen el final. Examen. Sí. ¿De qué sección es el examen? Está en la sección 4. Ah, uh -huh. That's it, solo eso. Ok, 
¿Qué otra consulta, chicos? Si no, pues. Sí, sí yo ya terminé, vea. Sí, okay. Ana terminó ayer conmigo. Es que esta Muy bien, Ana. no tiene mucha cola. Ok. Yeah. Oh, don't worry. Vaya, no, que no tengo nada que hacer, ya. No, ya no, ya tiene todo completo, Ana. Bye. Ok, chicos, so, see you tomorrow. Descansen mucho, nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night, teacher, bye, bye. Good night to you. Lo tengo que confirmar en el WhatsApp, teacher. Chamara, no, ayer creo Entonces que... Se lo confirmo aquí. Ayer sí. sí, ayer sí, don't worry. En su caso, sí. Good night. Good night to you. Okay.